Thầy toàn thể các vấn đề chúng ta cùng nhau chấp tay niệm Phật cầu gia vị Nam mô bồn à, sư à, thích à, ca mâu à, ni phật nam à, mô bồn à, sư à, thích à, ca mâu à, ni phật nam à, mô bốn là sư à, thân à, ca mau à, ni phật vâng à, kính thưa toàn thể quý huynh đệ đồng tu kính mến thì à, hôm nay chúng ta trao đổi với nhau để xuất tấn lên nhau tu hành thì à, lúc vừa mới đến đây thì nghe cô Phương với cô Hoa nói là à, có một cái bàn nào đấy bạn ấy tu tập ở ngoài ở ngoài khu vực như là nhỉ? mình Quảng Trị à bạn này lớn chưa 19 tuổi niệm Phật mà ở đâu thấy đâu mà có hương linh hay oanh gia gì đó là cứ hiện ra nói chuyện rồi kêu là kêu là <cười> nôn gì đấy đây là xem tivi kêu là hiện ra nói chuyện rồi thì làm cho bạn này rất là sợ hãi rồi trong cái khi mà nhắn tin với cô Hoa thì nói rằng là nhờ luôn cái cô kia hồi hướng dùng thì từ đấy chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái góc độ để là trong cái sự tu tập của chúng ta trong cái đời sống hàng ngày chúng ta phải hiểu như thế nào cho đúng về bản thân trái chủ và khi xảy ra những cái tình huống như vậy đối với oan thân đại chủ hoặc là đối với phần âm tức là phần hướng linh thì chúng ta phải xử lý như thế nào cho nó đúng cái tinh thần Phật pháp và làm sao để tất cả đều được lợi ích và đặc biệt là chúng ta giữ được cái chánh tri chánh kiến của mình theo cái tinh thần của Phật pháp. Tại vì khi xã hội ngày hôm nay thì rất rất là nhiều trường hợp bây giờ trên mạng nó cũng đầy từ người tu cho đến kẻ tục thì tuyên truyền và phổ biến cái vấn đề mà phần âm hoặc là hương linh hoặc là những cái phần gọi là có những cái cảm ứng rất là nhiều và phần lớn cũng rất được một số đông người ta là À, được cuốn hút theo thật sự vì sao như vậy thì thứ nhất là cái góc độ chúng ta hiểu nó chưa thật sự sâu sắc theo cái hướng của Đức Phật dạy chúng ta xử sự, sự theo kinh nghiệm dân gian hoặc là theo cái cảm tính của mình đấy mà chúng ta không y theo cái kinh điển để chúng ta giải quyết vấn đề một cách gọi là có chánh tri dân kiến nhất thì những cái tình huống nó xảy ra thay vì chúng ta bị cuốn hút vào cái câu chuyện đó hoặc là chúng ta bị à, rối bởi cái cảm xúc của cái người mà chia sẻ những cái thông điệp đó với chúng ta đúng không ạ mình cảm giác người đấy cũng bất an và mình cũng cảm thấy thương và lo lắng cho người đó đúng không đúng không nào lúc nào nó có tâm thái như vậy nhưng mà cái điều đấy thì điều chúng ta thiếu cái định lực thiếu cái định lực hoặc là người thế gian nói là chúng ta thiếu đi cái sự bình tĩnh thiếu đi sự bình tĩnh trước hết cái việc chúng ta cần làm đó, là hãy an tâm cho cái người bạn tu đó của mình bằng cách là gì bạn cứ bình tĩnh đi cái vấn đề đó chúng ta cũng đừng có cường điều hóa nó lên còn giải quyết nó như thế nào thì y như kinh địa tạng dạy chúng ta như thế nào 
hoặc hay những cái gì mà sợ hãi hoặc công chức cũ kêu ra thê thảm khúc đó đó nhá hả phải không nhỉ thì hãy nhờ người khác hoặc chính mình tự tụng đọc kinh này dù là gì đủ số 3 biến hoặc đến 7 biến thậm chí chưa cần hồi hướng nữa, cũng sẽ hết hiểu không đó tại vì khi chúng ta xảy ra cái sự việc đó và chúng ta đề khởi cái việc chúng ta tụng kinh địa tạng thì có phải là đã là có cái sự gắn kết với nhau không hiểu chưa này không nè hiểu không ví dụ như cái ngày người mẹ của ngày quan mục đó, vì tạo ác cho nên ngày quan mục tu cho nên khi ngày quan mục vừa tu thành đạt cái tinh xuân cứu mẹ thì mẹ đã tự sanh lên khỏi trời rồi vậy thì nhờ cái nhân duyên xuất hiện những cái điều oan trái này mà rồi người kia lại phát bồ đề tâm tụng kinh địa tạng và tu dưỡng tốt hơn thì nhờ cái nghịch duyên đó mà lại được thiện quả hiểu không nghịch duyên mà lại được thiện quả cho nên cái người mà nguyên nhân của vấn đề đó sẽ được hưởng lợi ích và họ sẽ được siêu thoát còn ngược lại có những lúc là gì là nghịch duyên mà lại có ác quả sợ quá rồi bắt đầu là lạc đạo luôn hoặc là rất rất là nhiều người là gì cũng hương vong linh lên này nên kia xong cuối cùng từ từ cái bày ra cúng kính đốt dây tiền vào mã rồi hương linh nó ầu ơ dí dầu riết hồi cái cuối cùng cũng thành lưu linh luôn đúng không đó chúng ta không có, không, không có trí tuệ đó tôi cũng đã từng chứng kiến một cái ngôi chùa ở đà lạt không vậy nhập lên nhập xuống sập sình tập lung cũng là ngôi chùa niệm phật nhưng cuối cùng sau đó rồi cũng thua nhưng mà rõ ràng tôi cũng dẫn mọi người đi chùa thầy nhận đức ấy cũng tu rầm rầm như thế cũng hồi hướng cho hương linh cũng thật là hoành tráng đó có thấy con ma nào lên đâu đúng không đúng nè hoặc là vòng vòng quanh cái ngôi trường của chúng ta thấy ma quỷ nó lên cũng nhiều mà ở trong cái phạm vi này bao nhiêu người ra vô đây có ông nào bị lên không đúng không nào đúng không và thậm chí tôi nó từng có những cái duyên người ta cũng tới gần mình rất là gần mình để mà bẫy mình mà bẫy không được đúng không hồi xưa có một cái hương linh lên cũng nói là người thân của tôi này nọ lúc đấy còn có quay lại cái clip cho coi các cô xin hay là gì cho để mà về đồ người nhà tôi đổ cái con khỉ á đồ người nhà mà đổ bằng cái này đi thôi cuối cùng người nhà thành ma luôn đúng không nào cái đấy đó là cái duyên nếu lên chúng ta nghe chúng ta tham khảo chúng ta nhắm giúp được gì chúng ta giúp còn ngoài ra không có cái chuyện mà người ta nói sao mình làm vậy đâu hiểu không nào giống như thầy nhận đức thầy cũng từng kể có một con ma lên nó cũng khóc lóc ý ôi rồi là nhờ thầy cứu giúp rồi nọ cái kia nhập cho cái, cái người tới tu thầy nói giúp cái gì mà giúp hỏi cúng à hồi hướng là không hỏi vậy sao mới giúp được xuất ra đi đừng có tắc oai tắc quái đừng có làm động tâm của cái người tu thì chỉ có như vậy mới giúp còn mình lên như vậy mà mình tạo nghiệp đó, mình ai giúp được mình hiểu không còn bây giờ tu thì muốn tu thì bây giờ người ta niệm phật thì mình cứ niệm phật theo người ta đi giờ lấy gì giúp nhau giờ đúng không đó thì bắt đầu xuất ra đi niệm phật rồi thì giúp mà cuối cùng là gì thì nạt cho rồi cũng có bỏ chạy thôi chứ giúp gì đó thì chúng ta đây như vậy chúng ta đừng có bao giờ cho mình không một cái năng lực gì đó có thể gọi là gì chúng ta đi với cái tâm chân thành đến các cái nghĩa trang cũng vậy chân thành chúng ta khuyên họ tu chúng ta tạo cho họ một cái tăng thượng duyên để họ tu còn cái phần mà cứu bản thân họ thì chỉ có họ cứu họ hiểu chưa đúng không nào phật bồ tát có thừa năng lực hơn chúng ta đương nhiên ngài thừa năng lực ngài có vô và nó ngoài thân đó. tại sao ngài không cứu được họ hay là do họ không muốn cứu họ đúng không nào chúng ta cũng vậy thôi chúng ta cũng tùng kinh chúng ta nghe pháp chúng ta có niệm phật mà thật sự chúng ta có chịu buông xả hay không đúng không chúng ta nói muốn vãng sanh mà chúng ta không buông xả đi những cái tập khí những cái điều ác mà nó lôi kéo mình vào trong địa ngục thì làm sao mà phật kéo mình lên tược lạc được hiểu chưa hiểu không nào đó cho nên thành thử ra là cái chỗ đó là chỗ mà chúng ta có duyên kể cả những linh chúng ta nói rõ mà đặc biệt chúng ta hướng dẫn cho những cái bạn đó đừng có chạy theo cái sự việc đó 
Mà thứ nhất chúng ta phải nhìn thấy rằng là do tâm của chúng ta không định này. Tâm của chúng ta không định cho nên chúng ta dễ bị những cái phần âm hay là những cái hương linh hay là họ nói là oán thân gì đó tác động mình không biết mình không biết nhưng mà chỉ cần dựa theo phần nói là gì thứ nhất tâm mình phải an đã tiếp theo mình chí thành mình khởi đọc tụng kinh địa tạng đi đó tụng đi tụng khi nào cảm thấy nó an ổn rồi thì thôi thật ra trong lúc tụng kinh địa tạng cũng là lúc mà để cho mình định tâm lại mà mình hiểu được cái cội ngành của nhân quả đời này và đời trước mình đã sai lầm mình đã tạo những cái sát nghiệp hôm nay mình chuốc lấy những cái bản thân thái chủ và chúng ta phải hiểu rõ về bản thân thái chủ là gì à, là nhiều đời nhiều kiếp như vậy mình đã từng có cái cái sát nghiệp đối với họ mình não loạn mình giết hại họ cho nên là gì cho nên là nhiều đời nhiều kiếp như vậy họ đến lại với mình để mà họ họ gây hấn với mình họ muốn kìm hãm mình trong cái sự đọa lạc ở lục đạo lãnh hội thì để người ta báo thù báo thù đó là những cái bản thân trái chủ mà cái nhân duyên chưa chín mùi họ đang còn ảnh họ đi theo sát mình để họ chờ cơ hội nhưng mà cũng có những cái cơ quan cho thân trái chủ là họ đã chấp lấy cái cơ hội họ đầu thai và họ làm người thân của mình rồi họ làm bạn bè của mình rồi bây giờ họ đang ngày ngày họ nằm trong vòng tay của mình để họ xử đẹp mình đó mình đâu có biết đúng không bây giờ mình hồi hướng mình phải tu hành thì mình phải đối xử như thế nào đây thì mình phải có một cái khái niệm là gì mình nhận hết tất cả những cái lỗi lầm của mình vì tu học hòa thượng nói là gì à, người mà nhận ra được lỗi lầm của mình là giác ngộ vậy thì trong cái lỗi lầm lớn nhất của mình có một cái tên đấy là anh thanh thái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình nặng nề nhất là anh thanh thái chủ hiểu không mình lấy mạng của người ta đúng không ạ mình lấy mạng của người ta hôm nay người ta đến để người ta đòi lại cái mạng của người ta cái món nợ đó cho nó hạ dần thì mình nhận thức được lỗi tất cả đều ở mình cho nên khi mình giác ngộ rồi thì mình khởi lên một cái tâm niệm là gì từ đây về sau không tránh né từ đây về sau sẽ cố gắng là gì niệm niệm tu hành tích công lũy đức làm lành ăn chay niệm phật phóng sanh bố thí cúng dường để gì để đem tất cả những cái công đức hoặc là chính cái công phu của mình tu hành của mình những cái tôi vừa kể đó là bên ngoài và cái công phu của mình tu học là công phu mình trì giới công phu mình niệm phật công phu mình buông xả có được ít lợi nào mình hồi hướng hết thảy cho quý vị đó và viên mãn hơn nữa là mình phát một cái nguyện dũng mãnh trong đời này kiếp này mình niệm phật mình cầu sanh tây phương cực lạc để chậm nhất là khi mình thành phật mình đồ họ hiểu không nào? cái tâm nguyện của mình như vậy thì giống như tôi nói đó, lấy cái ác nhân từ trong quá khứ để tạo thành cái thiện quả ở hiện tại mà cái động lực chính là cái tâm giác ngộ cái tâm nhận lỗi và cái tâm muốn sửa lỗi và viên mãn hơn nữa là cái tâm từ bi của chúng ta nó phát triển vì khi chúng ta hiểu được là gì họ đi theo mình họ khổ đau đến như vậy thậm chí họ với cái tâm oán hận họ muốn lấy mạng của mình thì thực sự họ đang sống trong cảnh khổ rồi mà có những cái câu chuyện tôi đọc là họ đeo bám tới hàng nhiều đời nhiều kiếp hàng hà kiếp như vậy vì cái tâm oán hận không có buông xả được hận thù nên chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta lân hồi như vậy nhưng mà ví dụ như đời này họ đến họ theo sát lên mình nhưng mà kiếp này của mình mình tu mình hiền quá mình tu đàng hoàng quá nó không làm gì được mình ấy. rồi người ta lại phải đi theo mình chờ cơ hội tiếp đời nào đó mà mình ngông cuồng ngạo mạn mình bài bạc rượu chè cho cái phước báo của mình nó mỏng manh hết mình phá giới rồi chẳng hạn tới khi đó thì mới là cơ hội để cho họ thật sự họ ra tay đối với mình đó vì vậy cho nên là gì À, chúng ta hiểu được như vậy cho nên niềm niệm chúng ta tu hành chúng ta hồi hướng cho họ và chúng ta cũng có những cái khoảng thời gian mà bản thân chúng ta đã từng à, tôi giới thiệu cho mọi người cái cuốn là văn sám hối đối với bản thân đại chủ của hòa thượng định không soạn đó thì chúng ta nương vào đó chúng ta nương vào đó chúng ta hiểu biết được để chúng ta có một cái tư tưởng chúng ta thỏa hiệp đối với họ 
thỏa hiệp với họ giống như chiều hôm nay tôi có nói chuyện với cô bếp tôi kể về cái quá khứ khi bé của tôi tôi rất là ác đối với bao nhiêu chúng sanh mà bếp bà, 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 bà nghe mà hết hồn tôi nói hồi xưa bà ác là bà chỉ vì mưu sinh mà giết hai năm hai năm mấy gì đó còn tôi là tôi ác hơn là vì tôi vui trên cái sự đau khổ đó của chúng sanh cho nên tội tôi nặng hơn bà cảnh giới địa ngục tôi cũng đã từng hiện ra nó cho tôi xuống dưới đó một trận rồi nhưng mà bây giờ tôi còn quay đầu được và tôi thấy tôi rất là thanh thản được thì bà không có lý do gì mà bà không tự tin là bà là sợ không bản xanh tại vì bà cứ nghĩ tới cái sát nghiệp mấy năm của bà bà cứ sợ nghiệp nặng rồi bà không có bản xanh được thì có lòng bà còn nói thôi sau này kiếp sau làm cái cây đi cho nó khỏe làm cái cây ý là là làm người bị oanh gia con cháu thiếu nó bu cho phê quá rồi đó nó làm cái cây tôi nói ừ hay quá làm cái cây tới lúc gặp ông oanh gia nó lấy rửa nó chặt cây đúng không <cười> đúng không nó lấy cưa máy ra nó làm ê nè 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 lúc đó kêu khóc ai thương à hồi xưa tôi nhớ có bà cô ruột của tôi không phải nói chuyện vật pháp hồi bà cũng không dám bà nghĩ văn xanh là khó chứ không người ta không hiểu lý người ta cứ nghĩ là văn xanh là khó tại vì thấy cái quả văn xanh nó thù thắng quá văn xanh là lần bồ tát rồi sau thành phật luôn thấy đâu ghê quá mình đi phạm tục thì bà nguyễn thấy thôi thôi sau này đời sau tao làm cục đá làm cục đá không ai đụng tới ta được hết đấy ta nói ừ bà ngon Tới lúc nó nấu bánh tét nó thiếu đồ nó đem bà vô nó nướng bà cho nổ tung ra luôn bây giờ vậy bà ôi ôi tại bà bà có nấu bánh tét hồi quê hồi xưa toàn kê ba cục đá để nấu mà bà quên đấy hiểu không nhiều khi mình mình hay nghĩ cái đầu óc của mình nhớ này cái trí tuệ của mình từ những cái câu chuyện nó nói nhỏ nhỏ ra rồi thì chúng ta mới thấy được là cái đầu óc của mình cái trí tuệ của phàm phu của mình lúc nào nó có giới hạn hết đó hiểu không có những cái mình cứ tưởng là hay lắm đúng lắm nhưng mà nó sai bét à tưởng là vui đó mà khổ đó cho nên khôn nhất là chúng ta nghe lời Phật đi Phật nói đời này kiếp này vãng sanh tây phương cực lạc là quyết định sáng suốt nhất tuyệt vời nhất chúng ta cứ y thế mà làm còn cái phần còn lại để Phật lo chúng ta nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ ngài biết cách ngài sẽ thu xếp cho chúng ta nhưng yêu cầu hòa thượng nói là cho phép mang nghiệp đi nhưng mà không được tạo nghiệp hiện tại ví dụ như bây giờ cứ một mặt là nói ồ nghe Phật lo Phật rước được đúng không Thì mình cứ mặc nhiên tạo nghiệp thì cái chỗ này không được nó không có tương ưng hiểu không tức là nói là kể cả người tạo ác nhưng trước đó khi mà muốn vẫn sang tây phương cực lạc trước, trước mình vô minh mình không biết như tôi nói với bà bếp ấy, trước tôi nhỏ đâu có ai cam ngăn tôi đâu cho nên là gì tôi mặc sức tôi tạo ác nhưng bây giờ khi mà tôi giác ngộ được phật pháp là thật sự tôi đã quay đầu tôi ăn chay tôi niệm phật tôi phóng sanh Tôi, tôi cố gắng nuôi dưỡng cái tâm yêu thương của tôi lên thậm chí là mũi kiến bây giờ tôi cố gắng tuyệt đối tôi không giết đó thì từ đó tới những cái đó mình cảm thấy là thật tâm mình là mình đã quay đầu và mình biết là không không tuyệt đối những cái sức của mình tới đâu mình dám làm tới đó thì phần còn lại phật sẽ tiếp mình đưa mình về tây phương cực lạc và mình nói với anh thân tay chủ của mình một lời chân thành như vậy quý vị hôm nay con hiểu được cái con đường để chúng ta giải thoát sanh tử rồi chúng ta chấm dứt khổ đau rồi cái gốc mà chúng ta báo qua báo lại với nhau âu cũng là cho vô minh đời này tôi hại quý vị đời sau rồi quý vị hại tôi rồi đời sau nữa tôi lại ghim gút tôi lại hại quý vị đời tới nữa quý vị lại hại tôi cứ làm hoài như vậy khổ quá rồi hiểu rồi thì bây giờ nếu thật sự quý vị mà ở gần bên tôi mà quý vị mà có giác ngộ thì đời này quý vị niệm phật cùng với tôi quý vị có thể vãng sanh trước quý vị đón tôi hoặc là tôi vãng sanh trước tôi đón quý vị mà nếu như những quý vị nào mà có cái sự thù án mà không tha thứ cho tôi thì có đánh mắng tôi có lấy mạng tôi thì tôi cũng vui vẻ tôi chấp nhận thôi nhưng mà tất kỳ tất cả lỗi lầm là của tôi mình dùng cái tâm rất là vô tư như vậy chân thành như vậy để đối đãi với quý vị và nói riêng mỗi phần của tôi từ đây về sau tôi tu tập cũng vì quý vị ở trong đó tôi làm được cái việc lành nào tôi cũng không tiếc rẻ gì niềm niệm tôi hồi hướng hết thảy cho quý vị và hồi hướng hết thảy cho pháp giới chúng sanh à và mọi người nhớ có một cái chỗ để chúng ta lưu ý là nhiều khi chúng ta tu chúng ta chưa rõ lý chúng ta cứ nghĩ nhiều lúc cứ đem hồi hướng hết cho chúng cho 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 người ngoài hồi hướng hết cho pháp giới chúng sanh hồi hướng hết cho ánh cha tái chủ rồi mình còn cái gì có nhiều người là như vậy đó cho nên là để đèn hồi hướng cho tôi trước cái đã 
rồi cái là phải hồi hướng cho ông bà cha mẹ gì của tôi trước cái đã hiểu nó ưu tiên đó. chứ để giống như anh vậy sợ múc trước đi rồi múc sau nó hết một hết cái này còn nước không phải cái công đức ấy, thì nó lại khác nha cái công đức mọi người nhớ trong kinh địa tạng nói mình đóng cho rõ đó tức là nếu mà càng hồi hướng cho gia quyến thì nó lại cái quả báo nó lại nhỏ hiểu không nếu chỉ riêng mình hồi hướng cho bản thân và gia quyến thì lợi ích trong được mấy đời trong được 10 đời một đời hoặc 10 đời gì đó còn nếu hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thì công đức này vô lượng vô biên hiểu giờ cái công đức nó nằm ở chỗ này vì nó là cái chỗ giải thoát của tâm tâm vô tư tâm rộng lượng thì càng rộng lượng cái công đức nó lại càng lớn hiểu cho đây nó giống như bây giờ hòa thượng có mua hòa thượng không ví dụ một cái mà cổ đức ví dụ rất hay là công đức nó giống như chúng ta có một cái ngọn nến thắp sáng rồi đúng không và tất cả những cái chúng sanh khổ đau những anh em đồng tu của mình chư vị bản thân tay trụ của mình chư vị của khắp pháp giới họ cũng chúng như chúng ta trước đây là những người khổ đau đi trong tâm tối tuy họ vẫn có một ngọn nếm chân tâm nhưng mà họ chưa biết cách thắp sư thắp lên hiểu chưa và bây giờ mình mới đốt được cái ngọn nến của mình lên thì mình dùng cái ngọn nến ánh sáng này mình chiếu rọi cho họ và mình thắp cái ngọn nến cho họ thì mình cũng không hề mất đi cái sự lợi ích của ánh sáng này hiểu chưa đây không nè hoặc thậm chí chúng ta càng thắp lên cho càng nhiều người thì cái chúng ta lại càng được sáng thêm hiểu chưa chứ không bao giờ là nói cứ hồi hướng hết rồi bây giờ mình còn gì đâu xài hồi tôi mới tu tôi cũng còn có cái suy nghĩ này đó hiểu không lúc mà mình chưa thật sự là vĩnh bạch đó đó, cái này, cái hồi hướng này nó có bị mất hết không ta hoặc là nó, ví dụ như mình nói mình tu ít như vậy mình hồi hướng quá trời như vậy xong rồi mấy người được con tẹo có được thấm thiế gì không ta hiểu không không phải hiểu không ánh sáng thì nó không như vậy công đức nó nó thù thắng như vậy nó không như mình nghĩ ví dụ như cái bóng đèn này một người xài thì nó không chỉ sáng bao nhiêu đó thôi đúng không mà cả cái phòng này chúng ta ngồi đây chúng ta đã cùng đọc sách thì cũng bao nhiêu đó ánh sáng có mất đi đâu đúng chưa hiểu không nào cho nên chúng ta từ đây về sau chúng ta chân thành vô tư mà tu học niềm niềm mà hồi hướng cho chúng sanh hồi hướng cho anh thanh tay chỗ không có gì sợ cả tất cả đều phải bình tĩnh thậm chí như hòa thượng không từng kể có một cái vị cư sĩ tại gia của ngài vì này là học hàm hình như cũng là tiến sĩ gì đó mà bà đi làm ở bên mỹ bà ra, ra trường mà đi làm bà thuê một cái nhà bà ở là chúng một cái phòng đó gọi là phòng quỷ phòng quỷ mà tới mức độ là tối lại tầm khuya khuya là bắt đầu là bà ngồi và làm việc và đọc sách là nó hiền ra luôn bắt đầu là bà nói cái phòng nó hôi rình hôi khủng khiếp hôi thú quắc luôn mà nó cứ hiền ra như vậy rất là ghê gớm như vậy và nó xong tới gần bà thì lúc đấy bà niệm phật bà niệm phật khi bà niệm phật thì nó giạt ra càng niệm lớn tiếng thì nó giạt ra cả đêm như vậy thì nhiều người khuyên bà chuyển đi chỗ khác thì bà nói không tôi quyết vẫn sang tây phương cực lạc rồi cho nên đúng ra là tôi lười thì tôi mệt tôi ngủ nhưng mà nhờ có cái con quỷ này nó cứ tới là tôi niệm phật thậm chí nó, tôi phải niệm cả đêm như vậy thì nó thành tựu cho tôi và không dọn đi bà này lì mà nói là có bản lĩnh đó. mình như chắc giáo làm vậy nhưng mà bà lại lấy cái 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 cái, cái khó cái khổ đó làm cái đề mục để cho bà tu cuối cùng vậy mà bà thành tựu tới sau này bà niệm riết hồi cuối cùng không thấy con quỷ đó nữa. hiểu không thế vậy thì những cái trường hợp mà con bé vừa rồi mới mắc phải đó nó không chưa có đến nỗi kinh khủng như như cái bà đó hiểu chưa nhưng mà rõ ràng là dù hôm nay chúng ta hiểu được như vậy chúng ta biết chắc là mỗi người chúng ta đều có nhân quả đều có ánh thanh đại chủ thì cái cách giải quyết là như vậy niềm niệm tu học thì họ bỏ cái tâm tự tư từ lời vì mình đi hiểu nè rồi cái phương pháp rõ ràng là gì an toàn nhất và có cái bảo chứng đấy là lời của phật dạy là lấy kinh địa tạng làm tùy sức mà đọc mà tụng hiểu chưa đó hoặc là ví dụ giống như là 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 phương tiện hỗ trợ thế cho bạn là gì là kêu bạn thỉnh đi một cái máy niệm phật năng lượng mặt trời giới thiệu cho bạn những người bán ấy ngoài đó thứ gì người bán mấy cái đó có Đây, hoặc là mình giới thiệu mấy cái người bán ấy họ sẽ liên lạc rồi họ tự ship về cho một cái hỗ trợ mà niệm phật chủ lực nhất vẫn là tâm của mình hiểu lý mình nói chuyện với họ để cho họ nhận thức được anh nên đây chủ là như vậy chứ đừng có có một cái tâm là cuốn cuồng sợ hãi lên hiểu chưa quá sợ hãi đó Chứ nhiều khi mình nằm ngủ với anh ra thấy chủ của mình đâu mình đâu có biết đâu con cháu mình nó chào phải anh già đúng không đời trước cái nó là kỳ phụ địch tủ của mình ấy. bây giờ mình cứ nằm mình ôm nó mình hôn nó thì mình đâu có sợ đâu. đúng không nhưng bây giờ tự nhiên là có một cái gì đó lên cái bắt đầu mình hoảng lên bắt đầu mình hoảng lên thì nó nhiều vấn đề nó tới 
rồi bao nhiêu bao nhiêu cái quỷ thần xung quanh đó rồi gặp người có người đàng hoàng có người ba trợn có nó mượn gió vẻ măng tụ lung chuyển xảy ra hiểu nè nó không phải tất cả như vậy nhưng chúng ta nên biết như vậy giống như ông này nhìn thấy ông hôm nay phần âm không chơi vì sao vài bữa nữa rồi thì tới khi mà mấy ông nói đã rồi mấy ông chối rồi tôi gặp nạn rồi tôi kiếm mấy ông ai làm chứng cho tôi đúng không thấy không mà rõ ràng ai mà làm chứng đúng chưa à, cho nên thành tựu ra là cái đó là cái mà mình mà thường có nói một câu rất rõ ràng là phật pháp ở thế gian này là để đổ người chứ không phải để đổ quỷ đổ quỷ chỉ là phụ thôi và cứu mình được thì cứu chúng sanh được cứu cái nào cho cái địa tạng đó mình giác ngộ rồi thì bây giờ mình đọc kinh địa tạng mình niệm phật đi mình khuyên chúng sanh đọc kinh niệm phật đi đó sao nó nói giờ năng lực của tôi chỉ có vậy đó quý vị muốn siêu thoát quý vị nương vào bổ nguyện của phật di đà quý vị hôm nay đã bỏ cái thân sáng rồi quý vị còn cái thành thức đó chỉ cần quý vị chí thành pháp một niệm chân thành buông bỏ đi cái oán đối đời trước những cái suy nghĩ tình chấp vào một cái gì đó một cái mối thù hằn hoặc là tiền bạc nhà cửa vật chất gì đó đời trước của quý vị thì chỉ cần phát một nguyện là gì nam mô a di đà phật xin đức phật a di đà cho con được vãng sanh về tây vương cực lạc thì nhất định đức phật a di đà sẽ phóng quan tiếp dẫn quý vị ngay tức thì còn người của mình là còn cái thanh báo thân này còn cái thanh tứ đại này nó chưa có đi được hiểu chưa còn hương linh thì người ta khỏe hơn mà rồi cuối cùng cái phương pháp mà để siêu độ ba cõi ra khỏi nhà lửa này cũng chỉ có niệm phật thôi cũng chỉ khuyên chúng sanh niệm phật hiểu chưa đó cứ như vậy nên ngoài ra chúng ta cũng không có không có mà hồi xưa tôi nhớ có một cái sư cô nào đó mà cứ viết một cái bài sư cô này phát cái nguyện là cứ tụng địa tạng siêu độ mà tụng được bao lâu nó cứ, cứ thương chúng sanh nhưng phát cái nguyện là sẽ tụng tụng địa tạng để hồi hướng cho chúng sanh tụng riết rồi chịu không nổi Thấy không? cứ chưa tới tới giờ, giờ 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 tụng hoặc là bữa nào quá đuối là, là bị tác động chúng ta không nên như vậy chúng ta phải cân đối cái sức của mình rất rõ ràng thậm chí gần đây mọi người nhờ thấy tôi đi tôi đi nghe địa đó thì, thì kỳ này thôi chứ kỳ sau chúng ta cũng không mời ai đi chùa đâu. không có mời đi theo hiểu không đó tại vì sao tại vì tôi thấy là giống các cô đi về rồi nhiều cô nằm lấy cái này thầm lấy cái kia không mời mệt thì thầy ta gắn cho cái máy này có muốn tu ở cái chùa này thầy này thầy kia chỉ đường cho mình đi tự đi đi hiểu không đó còn mời đi theo còn về mà còn bắt trận nữa thì thôi mời theo làm gì nên mọi người phải hiểu chuyện đó và chúng ta cũng quay lại chúng ta cũng hiểu cái sức của mình Cho nên khi mà có một cái tín hiệu gì đó là mình phải tự xử lý thì vừa rồi tôi cũng suy nghĩ rồi hết đợt này thôi Nên tuần này đi chùa nữa còn sau là lên đó chúng ta cũng dường máy xong là chúng ta cũng khuyên tu hành còn có muốn tu ở chùa thầy thì chúng ta chỉ địa chỉ cho mà đi hiểu không có chùa này chùa kia đó họ cũng tự tìm đường họ đi được còn họ tới họ, họ tìm cái phương tiện nào đó đó còn mình thì nhiều lúc là có thể mình lên kế hoạch là như vậy nhưng là tuần sau mình kẹt chuyện gì đột xuất mình cũng đi sao thì mình lại vướng người ta một lời hứa hoặc là mình mời họ về mà chúng họ lại lộn xộn nữa rồi họ quấy nhiễu vấn đề thì lại không tốt hiểu chưa đó cho nên tốt nhất là thôi mình như vậy là được đó nên chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải rất là tỉnh táo chứ mà chúng ta sơ sẩy cái mà chúng ta cứ để một lấn tới hai ba bốn lấn 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 thế thôi là mình bị bị động hiểu chưa còn cái chính yếu là mình vẫn là một phàm phu thuộc tử mình lo tu cho tốt đó nhớ chỗ này đó còn chúng ta đừng có đừng có để cái tâm tư của mình vào một cái vấn đề hoặc là có những cái vấn đề là chúng ta cảm thấy là gì nó ngoài cái cái, cái, cái sức của chúng ta thì chúng ta nói thôi đừng tôi không biết hiểu không đó. đi đi tìm những cái vị thầy giỏi á mà mà giúp quý vị tôi có năng lực gì mà giúp cho quý vị hiểu chưa đó 
vậy thôi như vậy thì tự nhiên nó đâu có đó trời ơi trong cái pháp giới chúng sanh này đâu có phải chỉ có người đau khổ đâu hiểu nè hiểu không? nó giống như thế gian này của mình này. thế gian này của mình này, bây giờ chúng ta nói cái người khổ trên cái thế gian này nhiều không nhiều vô cùng nhưng cũng có những người khổ chúng ta đã từng đi giúp nha họ có một cái tâm họ rất là dừa dẫm hiểu chưa nè ta để ý người sống cũng như vậy đúng nè hiểu không họ xin được lần mình cho là họ cứ làm tới à hiểu chưa nè làm tới mình thì vẫn bình thường nhưng mình biết thì những người nhưng mà cũng có những người là gì họ nhận đủ với cái họ cần nhận hiểu chưa đó phần còn lại chia sẻ cho người khác và họ rất là vô tư đó thì chúng ta phải để ý nhiều người như vậy vậy thì trong cái pháp giới cái hương linh này cũng vậy cái chúng sanh mà trong tam đồ mà nói sướng thì ta không có người nào sướng đâu khổ là vô cùng khổ hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai mỗi ngày như vậy ông biết biết bao nhiêu hàng ngàn ngàn cái cái thai nhi bị cắt xẻo ra bị vứt ra sạch rác thì chả có lẽ gì mà chỉ có một đứa khổ mà lên kêu khóc hiểu nè cho nên chúng ta không có kiểu cá nhân và bây giờ bản thân thì giàu vậy chân thành hồi hướng hết thảy cho chúng sanh chúng ta cũng vậy chúng ta cứ tu tập cho tốt đi đó cứ tu tập đi. hồi hướng hết thảy cho chúng sanh hồi hướng hết thảy cho cửu huyền chung nhiều đời nhiều kiếp mà nếu nói nhiều đời nhiều kiếp á nó quy ra lại nông thành hết thảy chúng sanh thì phật nói là trong cái quá trình chúng ta luân hồi vô lượng kiếp này thì hầu như đã từng là con của tất cả những người nữ và cũng từng là con của tất cả người nam đâu chẳng phải cha mẹ chúng ta đâu cũng chẳng phải là người thân của chúng ta có gần có xa rồi có đời này và đời trước thôi chúng ta hiểu rồi cho nên dùng cái tâm vô tư hồi hướng chung cho hết thảy đều được lợi ích còn công độ chúng ta giúp bản thân và giúp cho chúng sanh thì chỉ có là buông bỏ niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc chấm hết ngoài ra chúng ta không có làm một cái hình thức nào và giống như chị tâm mà tôi cũng từng thấy một số người cứ thấy chỗ này chỗ kia có linh hay gì cứ nói lập miếu lập đình cũng kính có giải quyết được vấn đề Đúng không đó mấy cái cách đó trong kinh phật không có nói tới không có làm tôi nguyên tắc của tôi là vậy cứ cái gì mà hòa thượng mình không dạy người làm trong kinh phật rõ ràng có ý cứ rồi sức của mình có thể làm được thì mới làm Còn ngoài ra không nghe ai thì bây giờ hôm nay chúng ta nói với nhau điều này thì chúng ta nghĩ cái này cũng là kinh nghiệm Tại vì bây giờ cái thời đại này về sau cái thứ đó sẽ rất là nhiều nhiều nó cũng không phải là nhiều thế chúng ta nghĩ là nhiều đó có nhiều khi nó tùm lum như vậy như có một con ma mà trời đó chúng ta hồi hướng chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này à, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tình độ <cười>